ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സനാ സജു ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി ആർ ഷേര മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിയെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോൾബർഗിൻ്റെ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പി ആർ ഷേ തിയറി ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ തിയറിയിൽ ആദ്യം ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നോക്കാം എന്താണ് പി ആർ ഷേ നമ്മുടെ ഈ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ പി ആർ ഷേ അപ്പോൾ ഒരു കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ് ജിൻ പി ആർ ഷേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് was put forward by piaget then he assumed that individuals develop morally through construction adu mathramalla piaget endana vishwasichirunnathu ella individualum that individuals develop morally through construction through construction lode aanu or individuals more individual ne moral development undavunnathu appo endha ee construction nu vechiyanya construction is the process of moral develop moral development or process aan ee construction ennu parayunnathu that means in which child actively attend to and weigh multiple aspects of situation in which social conflicts arise and derive new moral insights adayathu oru kutti ഒരു സോഷ്യൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് മോറൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊരു വേർഡ് വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻ വിത്ത് ചൈൽഡ് ആക്റ്റീവ്ലി അറ്റൻഡ് ടു ആൻഡ് വേ മൾട്ടിപ്പിൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇൻ വിച്ച് സോഷ്യൽ കോൺഫ്ലിക്സ് എറൈസ് അപ്പോൾ എന്താ സോഷ്യൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിലൂടെ ആൻഡ് ഡിറൈവ് ന്യൂ മോറൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് ആ ഒരു സോഷ്യൽ കോൺഫ്ലിക്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു നോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്താണ് അതിലൂടെയാണ് മോറൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം എന്താണ് പി ആർ ഷേയുടെ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി എന്തിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ് ഓക്കെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആരാ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ജിൻ പി ആർ ഷെയാണ് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് മോറൽ വാല്യൂസ് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു കുട്ടികൾ നമുക്കത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ത്രൂ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ കോൺഫ്ലിക്സിലൂടെയും സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെയും കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു മോറൽ ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പി ആർ ഷെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ്സോട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബൈ ജിൻ പി ആർ ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എനോമസ് മൊറാലിറ്റി ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എനോമസ് മൊറാലിറ്റി അതിനൊരു ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ചത് മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് ദൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹെട്രോണമസ് മൊറാലിറ്റി ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹെട്രോണമസ് മൊറാലിറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് എഗെയിൻ ഈ ഹെട്രോണമസ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിന് രണ്ട് സബ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു സബ് സ്റ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഹെട്രോണമി അതോറിറ്ററി ഹെട്രോണമി അതോറിറ്ററി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സും ദൻ ഹെട്രോണമി റെസിപ്രോസിറ്റി ഹെട്രോണമി റെസിപ്രോസിറ്റി അപ്പോൾ ഹെട്രോണമസ് എന്നുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹെട്രോണമസ് മൊറാലിറ്റിയിലാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഹെട്രോണമി അതോറിറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരും അതിന് ഹെട്രോണമി റെസിപ്രോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഓക്കെ ദൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഒട്ടോണമസ് മൊറാലിറ്റി ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഒട്ടോണമസ് മൊറാലിറ്റി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോരോ സ്റ്റേജസിലും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എനോമസ് മൊറാലിറ്റി ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എനോമസ് മൊറാലിറ്റി അത് ജനിച്ചത് മുതൽ അഞ്ച്
നോർ ഇമ്മോറൽ അല്ലേ മോറലും അല്ല എന്നാലോ ഇമ്മോറൽ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്ത് പറയാം ബട്ട് നോൺ മോറൽ ഓർ എ മോറൽ നോൺ മോറൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നോൺ മോറൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നോട്ട് സബ്ജെക്ട് ടു മോറൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരിനെ മോറൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ നോൺ മോറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓർ എ മോറൽ എ മോറൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് റോങ് എന്നൊരു രീതിയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് റോങ് എന്നൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ റോങ് അല്ല റൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ അവർ ഈ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് മോറലോ അല്ല നെയ്തർ മോറൽ ഓർ ഇമ്മോറൽ ആണ് സെയിം ടൈം എന്താണ് ബട്ട് നോൺ മോറൽ ഓർ എ മോറൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോട്ട് സബ്ജെക്ട് ടു മോറൽ ജഡ്ജ്മെൻസ് ഇവിടെ മോറൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും അവർ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് റോങ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതാണ് ഈ എ മോറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റോങ് എന്നൊന്നും അവർ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ ഒരു ബിഹേ ആ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ സോ അവർ കുട്ടി ലെവൽ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബിഹേവിയർ അവരും കാണിക്കുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അവരുടെ മൊറാലിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഹിസ് ബിഹേവിയർ ഈസ് നോട്ട് ഗൈഡഡ് ബൈ മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു സീറോ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകാം ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹെട്രോണമസ് മൊറാലിറ്റി ഇവിടെ എന്താണ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹെട്രോണമസ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കാൻ നോക്കാം അഞ്ച് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് അഞ്ച് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് അത് ദി സ്റ്റേജ് ചിൽഡ്രൻ വ്യൂ റൂൾസ് ആസ് having a permanent existence as unchangeable and as requiring strict obedience appo or 5 mudal 13 vayasu vare kutalla kaaryam nokkana ee or stage aamulukku endana korchu rules ekkide nammal endu cheyanam follow cheyanam adu engane irikkunna avaru vishwasikkunnathu പെർമനൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർമനൻ്റ് ആണ് അതിലൊരു ചേഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഒബേ ചെയ്യണം എന്നൊരു വ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ഫൈവ് ടു തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആ അതിൽ ആ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റിൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏജിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെ പി ആശയ ഫെർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു സബ് സ്റ്റേജസ് പിന്നെയും രണ്ട് സബ് സ്റ്റേജസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹെട്രോണമി അതോറിറ്റി ഹെട്രോണമി അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്നും പറയും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനൊക്കെ ഹെട്രോണമി അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയും അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് റിവോർഡ്സ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് റെഗുലേറ്റ് മോറൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ മോറൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് റിവോർഡ്സ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഓക്കെ മോറൽ ബിഹേവിയർ അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ അതോറിറ്റീസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവർ കുട്ടികളുടെ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുള്ള അതോറിറ്റീസ് ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ അതോറിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ആരെ ആരൊക്കെ ആവാം ഗോഡ് പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് എക്സെട്രാ അല്ല അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മോറൽ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറീസ് പറയും ഇല്ല ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഗോഡ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവം നീങ്ങി എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ദൈവം ശിക്ഷിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോറൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസ് പാരൻസ് മേ ബി നമുക്ക് റിവോർഡ്സിലൂടെയും പണിഷ്മെൻസിലൂടെയും തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസ് അതായത് പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് എക്സെട്ര സോ ഇതൊക്കെ എന്താ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അതോറിറ്റീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയാൻ
ഇമ്മാനൻ ജസ്റ്റിസ് അതായത് അന്തർലീനമായ നീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും എന്നൊരു രീതിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഹെട്രോണമി റെസിപ്രോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് റെസിപ്രോസിറ്റി അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അത് എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഓക്കെ അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു യൂസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഫെയർനെസ് കോൾഡ് റെസിപ്രോസിറ്റി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുട്ടികൾ എന്ന ഒരു പരസ്പര ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് ഇൻ വിച്ച് ദ എക്സ്പ്രസ് ദ സെയിം കൺസേൺ ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ അതേഴ്സ് ആസ് ദൈ ഫു ആസ് ദൈ ഡു ഫോർ ദം സെൽഫ് അതായത് ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ട്രീറ്റ് അതേഴ്സ് that the way you want to be treated appo nammal engane oral treat cheyana nammal aagrahikkunu adhe pole thane nammal mattullavarum treat cheyanam enna oru golden rule aanu ivada follow cheyathu so adilode aanu ivarku moral development undavunu so nammal engane appo nammal engane oral treat cheyana nammal aagrahikkunu adhe pole thane nammal mattullavarum treat cheyya okay appo adilode oru moral value development cheyidu ennana ee oru stage il piyashi parayunu so adu kondu thane ivada endana ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസിപ്രോസിറ്റി ആണ് പരസ്പര ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു 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 മ്യൂച്വൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഒരു കോർപ്പറേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ വിത്ത് പിയേഴ്സ് ഓർ ഈക്വൽസ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈക്വൽ ഏജുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ എന്താണ് അവരോട് ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെയൊക്കെ ഇവർക്ക് ഒത്തിരി മൊറൽ വാല്യൂസ് ഇവരിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഹെട്രോണമി റെസിപ്രോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് റെസിപ്രോസിറ്റി എന്ന് പറയും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ പേര് എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കൺസേൺ മറ്റുള്ളവരും കൺസേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യു ഷുഡ് ട്രീറ്റ് അതേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ വേ യു വോണ്ട് ടു ബി ട്രീറ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ യു ഷുഡ് ട്രീറ്റ് അതേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ വേ യു വോണ്ട് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് യുവർ സെൽഫ് ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഒട്ടോണമസ് മൊറാലിറ്റി ഇവിടെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഒട്ടോണമസ് മൊറാലിറ്റി ഏജ് ഏതാണ് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഡോൾസൻ സൈക്കോളജിയുടെ ബേസിക്കിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് തിയറി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കെ ടി എറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഡോൾസൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കാം അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ചിൽഡ്രൻ വ്യൂ റൂൾസ് ആസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു റൂൾസ് ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഒബേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്താവും റൂൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് സോഷ്യലി എഗ്രീഡ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ടു സൂട്ട് ദ വിൽ ഓഫ് ദ മെജോറിറ്റി അപ്പം മെജോറിറ്റിയുടെ അതായത് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ എന്ത് പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് സോഷ്യൽ എഗ്രീഡ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം എന്നുള്ള കാര്യം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹിംസെൽഫ് ഇസ് ഫുള്ളി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹിസ് ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് അവരെ ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവർ തന്നെയാണ് അല്ലേ സോ ഹി ഓൺലി ദ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹിസ് ബിഹേവിയർ ദ റൂൾസ് ഗവേണിങ് മോറൽ ബിഹേവിയർ കംസ് ഫ്രം വിത്തിൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവർ ആ ഒരു മോറൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിത്തിൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ വരുന്ന മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതിലങ്ങനെ